Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayon tara samahan niyo po ako dahil yung aming tanim na gabi ay naglaman na. Yes mga manay, eto rin yung nga pinagkuhaan ko nung nagluto ako ng laeng nung nakaraang video ko. At dahil nga naglaman na, ginawa natin, magluluto na naman tayo ng ginataang laeng na mas marami ang laman. Ako napakasarap neto mga manay at gagamit tayo ngayon ng alimasag. So dito nga eto, meron ako rito ang nakaredy na na uh, pork kempo. Tapos ito yung alimasag natin na kalahating kilo. Malilit lang to mga manay kasi ito lang yung nabili ko sa palengke. At nakapagredy na rin ako ng ating mga gagamiting panggisa. Yung ating luya, sibuyas at bawang. Meron din tayong siling haba at labuyo. Then yung ating binilad na Uh, dahon ng gabi na may kasamang laman. Ayun mga manay. Napakasarap kasi ang ligat ng uh, laman niya. Promise. Napakasarap nito. Hindi siya makati. At ire-ready ko na rin ang ating gata. So, itong gata natin, bumili na ako sa palengke. Pinapiga ko na. Ito yung uh, unang piga at pangalawang piga. Kaya naman, mag-umpisa na tayo. So, una kong sinalang dito ay yung ating yempo. Ang gagawin ko dito ay uh, pagmamantikain natin to sa kanyang sariling taba. Yung lola ko neto mga manay, pag nagluluto siya ng laeng, hindi siya nagigisa. Sabi ko na yata sa inyo to eh. Ang gagawin niya is pagsasamahin niya yung unang piga, tapos yung mga uh, luya, sibuyas, bawang, tapos hanggang sa kumulo. Ako ang gagawin ko rito, pagmamantikain muna natin yung ating baboy. At kapag na golden brown na ang ating karne, iseta aside muna natin sa gilid. At igisa na ang ating luya, bawang, halu-haluin lang natin. Ilalagay ko na rin dito yung sibuyas. So, medium size ng sibuyas, mga manay. Then, pag haluhaluin lang natin yan, tapos yung apoy ko, mga manay, ay katamtaman lamang po ang apoy. Pagkatapos natin magisa, ewan ko, ito yung mas gusto kong luto. Pero again, iba-iba uh, tayo ng proseso ng pagluto ng laing. Kaya kung ano yung nakagis na ninyo, i-go mo yan. Diyan ka lang. Lalo na kung tingin mo, eh, masarap naman ang uh, uh, timpla mo. So, dito nilagay ko na yung alimasag natin. Minsan nilalagay ko ay hipon or minsan alabahita lang mga manay or dilis. Pwedeng pwede na yon Then, dito mga manay, ilalagay ko na yung 1.5 liter na pangalawang piga ng niyog. Then, tatakpan natin to at hintay natin na kumulo. Pagkalipas ng ilang minuto, kapag kumukulo na, ayan na, ilalagay ko na yung ating pinatuyo na Uh, dahon ng gabi, tangkay at yung laman ewan ko ba mga manay, masarap po talaga sa laing yung may laman, pero sabi ko nga sa inyo dito, mahirap kami makakita na nagbebenta sa palengke na may laman kaya tuwang tuwa ako na yung aming tanim na gabi ay naglaman o ba diba, saktong sakto, pero yan nga, mas marami yung laman sa dahon then gagawin ko, ayan ilulubog ko lang para talagang maluto yan Then, gagawin natin, tatakpan natin to. Hahayaan po natin ng mga at least 20 to 25 minutes hanggang mapalambot yung laman. Makalipas ang ilang minuto, eto na. Ayan o. So, kumonte na rin yung ating uh, pangalawang piga ng niyog. Dinidik-dik-dik-dik ko lang ng ganito mga manay. Ayan. So, malambot-lambot na rin yung laman. Ang natutuwa ko rito sa laman ng aming gabi, maligat siya tapos, yun nga yung gabi namin, mga manay na tanim, ay hindi makate. Kasi itong aming uh, pinunla na gabi, galing pa sa lola ko. Kaya talagang natutuwa ako na pinaparami talaga namin to. Then, ilalagay na natin ang unang piga. So, yung unang piga ng uh, ating niyog ay 500 ml. So, bali dito mga manay, napapansin nyo, hindi ko siya hinalo. Ang gagawin ko, hindi ko na rin to tatakpan para po lumapot yung ating gata. Then, eto na po, makalipas po ang 15 minutes. Saka natin hahaluin at talagang napakabango. Wala pa akong nilagay dito na pampalasa, pero kita nyo naman, lumutang na yung laman ng ating gabi. Ewan ko mga manay, sino rito yung mahilig sa laman ng gabi? Ito yung gustong gusto ko. Siguro tong uh, laman ng gabi, pwede rin tong, ang tawag dito, yung parang isuman. Minsan ganun ang gagawin ko. Kasi meron pa kaming natira eh. Dahil hindi namin kayong ubusin, sobrang dami. Nagulat kasi kami nung pag-check namin. Hala naglaman kasi ang ginagawa po namin, kinukuha lang namin is yung 
tangkay at dahon kaya hindi ko akalain na magkakamero ng laman, di ba nakakatuwa naglagay na ako rito ng ating uh, siling berdeng panigang, tapos yung ating labuyo nasa inyo kung uh, gusto nyong durugin yan, at dahil nga may mga bata mahirap naman pag pinaanghang ng todo, baka hindi makakain then dito maglalagay po ako ng pampalasa, syempre maglalagay tayo ng asin So, yung asin natin dito, kailangan po tatansyahin nyo lang ha. So, naglagay ako rito ng half tablespoon. Then, maglalagay tayo ng ajinamoto, konti lang, half teaspoon lang. Or pwede kayong gumamit ng mga pampalasa na nais ninyo. Again, yun po ay optional. So, kung ano yung tingin nyo magpapasarap sa inyong uh, lutong ulam, ayun po ang inyong gamitin. At dahil malambot na nga yung ating, uh, yung laman, kasi ito yung inaano natin, yung laman ng ating gabi. Dahil malambot na yan at okay na yung kanyang pinakagata, malapot na. So, pwedeng-pwede na natin itong lantakan or pwedeng-pwede na natin ihain sa ating pamilya. Pero bago yan, titikman ko muna kung sakto yung ating timpla. Mm. Mm. Para sa akin, okay na. So, ayun mga manay, ito na ang ating simpleng laing or ginataang laing. At sana ay magustuhan nyo. Nakailang video na ako neto pero... Siyempre mga manay, kapag hap bicol ka or bicolaan na ka, no, talagang ang sarap. Mahilig ako talaga sa gata, mahilig ako sa maanghang. Kaya nakikita niyo yung labuyo na yan. Sarap yan, pipisatin mo pa. Nako, panalong panalo. Nagustuhan ko dito sa timpla na to, hindi kasi siya yung uh, maalat ang timpla. Gusto ko yung saktong pwede mong papakin at saktong pwede mong ulamin. Kaya naman, ire-ready ko na yung aming lagayan dahil nagugutom na yung mga kasama ko rito. Ayan, ang daming alimasag. Oh. Maganda sana kung yung malalaki or hipon kaso wala. Ito lang yung mga, ito lang yung nabili ko sa palengke. ba diba nakakatuwa mga manay kapag talaga meron kang sarili mong tanim, parang alam mo yung meron kang aanihin, meron kang pangulam kapag masipag kang magtanim. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Kaya naman alam ko natatakam na kayo kaya tara na. Kain po tayo!